অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে কারেকশন আছে পরীক্ষা ইংরেজি পরীক্ষায় তো সেখানে আমরা কয়েকটা রুল দেখি চলেন এক নম্বরে একটা রুল একই সেন্টেন্সে দুইবার নেগেটিভ হয় না আর আনলেস আনটিল লিস্ট এগুলো যেহেতু নেগেটিভ অর্থ বহন করে এ কারণে এদের সাথে এই ওয়ার্ডগুলো যে শব্দের মধ্যে থাকবে সেখানে আর দ্বিতীয়বার কোনো নেগেটিভ শব্দ আসবে না যেমন উদাহরণ প্রথমটা ইনকারেক্ট ওয়েট হেয়ার আনটিল আই ডু নট কাম তো এখানে যেহেতু আনটিল আছে তাই আর ডু নট আসবে না কারণ আনটিল একটা নেগেটিভ শব্দ তাই ডু নট নেগেটিভ শব্দ এটা আর আসবে না হবে ওয়েট হেয়ার আনটিল আই কাম আবার দেখেন আনলেস এই যে আনলেস আছে আনলেস ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল ফেল আনলেস থাকার কারণে ডু নট আর আসবে না শুধু আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল ফেল তেমনিভাবে হি গট আপ আর্লি লিস্ট হি শুড নট মিস দ্য ট্রেন যেহেতু লিস্ট আছে তাই দ্বিতীয়বার শুডের পরে আর নট আসবে না হি গট আপ আর্লি লিস্ট হি শুড মিস দ্য ট্রেন এখানে দেখেন এখানে শুটটা কিন্তু বসাতে হবে কারণ এটা অক্সিলারি ভার্ব আর এখানে যেহেতু আই কাম দ্বারা অর্থ প্রকাশ হয়ে যায় তাই এখানে ডু নট ডু নটাই বাদ চলে যাবে এই ডুটা আসছিল এই নটের জন্য শুধুমাত্র নট বসানো যায় না এই কারণে ডু নট একসাথে বাক্যে নেগেটিভ করলে ব্যবহার হয় আর এখানে যেহেতু শুড শুডের সাথে শুধু নট বসালেই নেগেটিভ প্রকাশ পায় আশা করি এটা জানেন দুই নম্বরে একই সেন্টেন্সে সাধারণত দুবার ইন্টারগেটিভ বসেন অর্থাৎ দুইবার প্রশ্নবোধক শব্দ ব্যবহার হয় না একটা যদি প্রশ্নবোধক হয় দ্বিতীয়টি কি হবে বিবৃতিমূলক অর্থাৎ অ্যাসারেটিভ ডু ইউ নো হোয়ার ডাজ হি লাইফ তো এখানে যেহেতু হয়ার আছে আবার ডাজ হি লাইফ এটা একটা প্রশ্নবোধক দুইবার হবে না ডাজ হি লাইফ যখন ব্যবহার হয় তখন এটা প্রশ্নবোধক হয়ে যায় হবে হি ডাজ লিভ ডাজ হবে না কারণ শুধু হি লিভস হবে যেহেতু লিভস থার্ড পার্সন সিঙ্গুল না বা এখানে অ্যাস বসবে ইউ আছে ডু ইউ নো হোয়ার ইউ লিভস আচ্ছা ইনকারেক্ট ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ হিজ নেম এখানে হোয়াট আছে আবার ক্যান ইউ এটা একটা প্রশ্ন ক্যান ইউ উপরে এসেছিল কি ডু ইউ নো এটা একটা প্রশ্ন আবার হোয়ার ডাজ হি লাইফ এটা এই কারণে ডাজ হি লাইফটা প্রশ্নবোধক হবে না হোয়ার হি লাইফ হোয়ারটা এখানে কানেকশন ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রশ্নবোধক না এখানেও হোয়ারটা কানেকটিভ ওয়ার্ড হয়েছে কানেকটিভ ওয়ার্ড তো ক্যান ইউ টেল মি এটা একটা প্রশ্ন আবার হোয়াট ইজ হি হিজ নেম হোয়াট ইজ হিজ হিজ নেম এটা হবে না শুধু হোয়াট হিজ নেম ইজ অর্থাৎ হোয়াট ইজ হিজ নেম এটা বললে হয় প্রশ্নবোধক কিন্তু যখন বলা হয় হিজ নেম ইজ ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট হিজ নেম ইজ এখানে প্রথমে ক্যান ইউ টেল মি আসে এটা একটা প্রশ্নবোধক হচ্ছে এবার একটা দুই কানেকশন ওয়ার্ড দিয়ে তার নাম কি বলতে পারো টেল মি হোয়াই হ্যাভ ইউ ডান দিস আমাকে বলো তো টেল মি হোয়াই তো হোয়াই যেহেতু আছে আবার হ্যাভ ইউ হবে হবে না হ্যাভ ইউ থাকলে যেহেতু হ্যাভ অক্সিলারি ভাব এটা আগে চলে আসলে ইউ সাবজেক্ট যদি পরে থাকে তখন এটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয় প্রশ্নবোধক হয়ে যায় তাই কি হবে হোয়াই ইউ হ্যাভ হবে টেল মি হোয়াই ইউ হ্যাভ ডান ইউ হ্যাভ ডান দিস এখানে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে ঠিক আছে ওকে এবার প্রেজেন্ট এই দুইটা শব্দ কনফিউজিং হয় অনেক ক্ষেত্রেই হ্যাং হ্যাংয়ের পাস্ট ফর্ম এবং পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম আমরা যেই এইগুলো জানি তিনটা রূপ থাকে ভার্বের সেখানে হ্যাং হ্যাংড হ্যাংড এই দুইটাই কিন্তু হ্যাং কিন্তু যখন হ্যাংড হবে এটা হচ্ছে ফাঁসি দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয় আর যখন হাং হবে এটা টানানো অর্থে ব্যবহৃত হয় তো যখন বলা হবে হি হ্যাং দ্য শার্ট অন দ্য ওয়াল অর্থ সে শার্টটিকে ফাঁসি দিল এটা হবে না তাই হবে হি হাং হাং দ্য শার্ট অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল বা পাস্ট ফর্ম যখন ব্যবহৃত হবে তখন হাং হবে টানোর ঝোলা ঝোলানো বা টানানোর ক্ষেত্রে আর হ্যাংড হবে ফাঁসি দেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ হি ওয়াজ হ্যাংড ফর মার্ডার অর্থাৎ মার্ডার করার জন্য সে হত্যা করার জন্য তাকে ফাঁসিতে ঝুলাইছে তো এগুলোর ক্ষেত্রে হ্যাংড হবে কিন্তু যখন শার্ট বা যে কোনো কিছু টানানো মশারি টানানো শার্ট টানানো এগুলোর ক্ষেত্রে হ্যাংড হবে না হাং হবে আমরা পরবর্তীতে আরও কিছু জানবো